მოგესალმებით ყველას ვისაც გიყვარ დასუფთავება და ვისაც გიწევ დასუფთავება. ეს არის პირველი ბლოგი საქართველოში დასუფთავებაზე და მე გიზიაროთ ჩემს პირად გამოცდილებას. წინა ვიდეოს საკმაო დიდი გამოხმაურება მოხვდა და როგორც დავაკვირდი, კითხვების უმეტესობა ეხებოდა რა ხსნარებს ვიყენებ, მაგრამ მეგობრებო მინდა გავაკეთო პატარა თეორიული შესავალი ხსნარების გარდა რა მოქმედებს დასუფთავების ხარისხზე. არსებობს კიდევ რამდენიმე ფაქტორი. ერთ-ერთი მათგანი არის ტემპერატურა, როგორც ვიცით, დასუფთავების საბოლოო შედეგს უზრუნველყოფს ასე თუ ისე თბილი წყალი, თუნდაც ცხიმთან საბძოველად თბილი წყალი ძალიან კარგი დამხმარეა ჩვენთვის. მეორე ფაქტორია არის დრო, ანუ რამდენი ხანი ვამუშავებ ზედაპირს. ერთხელ გადავუსუ ხელი და გავიარე, თუ რაღა დროის განმავლობაში დავამუშავე ეს ზედაპირი. ხოლო მესამე ფაქტორია არის მექანიკა, ანუ რამდენად ვაწვები ამ ზედაპირს. სუბუქად უგულოდ უსუსურად ვუხახუნება ასე თქვა თუ კარგად ვაწვები და ხეხავ რა ნიუანსს ვითვალისწინებ ასევე ხსნარებთან მუშაობაში აუცილებლად ვეცნობი წარმოებულის ინსტრუქციაზე მიყვები მას ასევე ჩემი ოქროს წესი არის რომ არ გამოვიყენო ზედმეტი საჭიროების გარეშე ძლიერ მოქმედი ხსნარები ანუ თუ მე გასქურას ვუვლი ყოველდღიურად და არ არის ძალიან დაბინძურებული და შეიძლება ვიყოთ სფერი ტილოთი ან რა მსუბუქი ხსნარით მოვაშორო ეს დაბინძურება რატომ უნდა გამოვიყენო ძლიერ მოქმედი საშუალება რომელიც ჯერ ერთი უფრო ძლიერი ღირს და მეორეც უფრო ძლიერი ქიმიური შემადგენლობა აქვს ამიტომ გამოიყენეთ ხოლო საჭიროების შემთხვევაში თუ თქვენი მსუბუქი საშუალება არ გაძლიოთ იმ შედეგს რომელიც გინდათ რომ მიიღოთ დღეს მე ვასურთავებ სამზარეულოს რასა თქვენ ამ ვიდეოში დაინახავთ არ არის სასიამოვნო კადრები თავდაპირველად რაც ხდება ცოტა დავაგროვე ჭუჭყი ასკად გასქურაზე მინდა რომ განახოთ ცოტა ეფექტური განსხვავება დასურთავების პროცესში და რაზეა დამოკიდებული სიხშირე თუ როგორ ვასუთაებს სამზარეულოს ეს არის დამოკიდებული იმაზე თუ რამდენი ადამიანი ცხოვრობს თქვენ სახში რამდენად გიყვარ სამზარეულოში ფუსფუსი და შედეგად რამდენად ინტენსიურად ბინძურდება ეს გარემო როგორც ყოველთვის ვათავისუფლებ სივრცეს იმისთვის რომ წინასწარ დავამუშავო ზედაპირები პირველ რიგში ზედმეტ ნივთებს ვაცილებ დახს ამის შემდეგ აუცილებლად ვუმკლავდები ჭუჭყი ან ჭურჭელს ნიჟარაში ვაწყობ და ვრეცხავ. ჭურჭლის ღრუბლის დეზინფექციისთვის ვიყენებ ჩემს მეგობარ ძმარს. ღრუბელს ვალბობ ძმრიან ჭურჭელში. ჭურჭლის დარეცხვის შემდეგ გადავდივარ მეორე ეტაპზე. ეს არის ზედაპირების წინასწარი დამუშავება. ვიწყებ გასქურით, რადგან ის ყველაზე დაბინძურებულია და სჭირდება ყველაზე მეტი დროით დაყოვნება. გაზის დეტალების ადგილზე წმენდასთან შედარებით ბევრად მოხერხებულია მათი მოხსნა, ჩალბობა და ამის შემდეგ გაწმენდა. ნიჟარაში ვაგროვებ ძალიან ცხელ წყალს, უმატებ სოდას, ჭურჭლის სარეცხ სითხეს და მიღებულ ნაზავში ვალბობ. გაზის ზედაპირზე ვატარებ პატარა ექსპერიმენტს. ნახევარს ვამუშავებ ძმრით და სოდით, ხოლო მეორე ნახევარს სპეციალური ცხიმის საწმენდი ძლიერ მოქმედი ხსნარით. მინდა აღნიშნო რომ სოდისთვის მოიფიქრე მოსახერხებელი ჭურჭელი, დავცალე სახერხი ფხნილის ბოთლი და გადავიტანე იქ სოდა. მისი მეშვეობით უფრო მარტივა და თანამედროვე ვანაწილებს სოდა ზედაპირზე. ჩემს უნივერსალურ სითხეს ვაშხურებ და ახლა ყველა იმ ზედაპირს, რომლის კარგად გაწმენდასაც გეგმავ. ბელოდები. და ახლა ვიწყებ გაწმენდას. ზემოდან ქვემოთ თანმიმდევრობით სუფთა ტილოებით წმენდ ზედაპირს ისე რომ სრულად მოვაშორო დაბინძურება და აუცილებლად ხსნარიც. სადაც მეტი დაბინძურება და სჭირდება დამატებით ხელი შევლება, იშველია ბღრუბელს წერტილოვანი დასუფთავებისთვის. ბოლოს კი ჩემს ნამუშევარს Google დასმით ვამოწმებ. ვუბრუნდები მძიმე არტილერიას, გასქურას. გავიდა საკმარისი დრო რომ ხსნარებს თავისი საქმე გაეკეთებინათ და კარგად ჩამჯდარიყვნენ დაბინძურებულ ზედაპირზე. ძმარმა და სოდამ კარგი შედეგი მომცა. უბრალოდ, სადაც ძალიან იყო ჩამჯდარი ჭუჭყი, სპეციალურ ხსნართან შედარებით მეტი ძალისხმევა დამჭირდა. 
Tbilis Jagrisi კარგად მეხმარება მიუდგომელი ადგილების დამუშავებაში. კარგად მოვწმინდე ყველა კუთხე კუნჭული. სახეხი სინის და უხეში ღრუბლების გამოყენება მიგვიყვანს ცუდ გამოცდილებამდე და ნიკელი ზედაპირის დაკაწვამდე. ამიტომ მათ არ ვიყენებ. უშუალოდ გასხურის მცირე დეტალებს ვწმენ ზედაპირების საწმენდიან მეტალის ასაპრიანებელი კრემით, მაგრამ ეს არ არის აუცილებლობა და სოდაც გასწევს მათ მაგივრობას. მაგრამ აი კბილის ჯაგრისი ისევ შეუცვლელია ამ პატარა კბილანების დასუფთავებაში. როგორც დაკვირდით, თქვენთვის მომზადებული მაქვს სუყე დაბინძურება, რომელსაც დიდი ხანია არ შევხებიან. ცხელი წყალი დამეხმარა მის დალბობაში. მინდა გავამახვილო ყურადღება იმაზე რომ ეს არის თუჯი ზედაპირი. საფრეკი და სინით მისი დაკაწვა რთულია, ამიტომ თავისუფლებას ვაძლევ გამოვიყენო ისინი. თუ სხვა დელიკატური ტიპის მასალას ამაქვ საქმე, აუცილებლად ვიყენებ უფრო რბილ ღრუბელს და მაქსიმალურად ვალბობ სპეციალური ხსნარით. ჩემი გაზი უკვე პრიალებს და ეხლა გადავალ ნიჟარაზე. ძმარი და სოდა არაჩვეულებრივად შეასრულებენ თავის ფუნქციას აქაც. გავხეხავ, მოვრეცხავ და გავამშრალებ. იატაკს ცირე ფარტი აქვს ჩემ სამზარეულოში. ხსნარს მოვაშხურებ სანამავი სპრეი ბოთლით, ჯაგრისით დავამუშავებ და მოწმენდ. სამზარეულოს ერთ-ერთი ისეთი ადგილია, სადაც აუცილებლობაა დეზინფექცია. ბაზრიდან და მარკეტებიდან მოგვაქვს პროდუქტები. ვალაგებთ დახზე, შემდეგ ვამზადებთ იმავე გარემოში საკვებს. მაცივრის კარებს, კარადების სახელურებს დღის განმავლობაში უამრავჯერ კიდებთ ხელს. ამ ზედაპირებს მოკეთებ დეზინფიცირება ზმრიანი წყლის ნაზავით. ვაყოვნებ 10 წუთი და ვამშრალებ სუფთა ტილოს ან ქაღალდის ხელსახოცის მეშვეობით. შედეგი რომელსაც ეხლა ხედავთ ეკრანზე, ალბათ თქვენც ისევე გიტოვებთ სუფთავი შეგზნებას როგორც მე. ამ გარემოში შეგელიათ თავისუფლად მოამზადოთ თქვენთვის საყვარელი კერძები და მიიღოთ თქვენი მეგობრები. მომავალში აუცილებლად შემოგთავაზებთ ვიდეოებს როგორ ვასუფთავებთ სამზარეულოს სხვადასხვა კომპონენტებს გენერალურად. ეს შეიძლება მაცივარი, გასქურა, ღუმელი. თქვენს აუცილებლად დამიკომენტარეთ, რომელი ზედაპირების დასუფთავების ვიდეოს ნახვას ისურვებდით და ბოლოს გამოიწერეთ ჩვენი არხი, მოიწოროთ ეს ვიდეო და დაიალოგდეთ შემდეგ ვიდეო გადაცემებს. მომავალში ხედრამდე.